தயாரிப்பாளர் ரவிதேவன் அவர்களின் தயாரிப்பில் இயக்குனர் ரமேஷ் செல்வன் அவர்களின் இயக்கத்தில் நுங்கம்பாக்கம் என்னும் திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது இந்த திரைப்படம் உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கலை படைப்பாகும் இது பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு இடையில் கடுமையான நெருக்கடிகளுக்கு இடையில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவாதி கொலை வழக்கை மையப்படுத்திய இந்த திரைப்படம் சுவாதி என்கிற பெயரில் வெளியிடுவதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பிய சூழலில் நுங்கம்பாக்கம் என்னும் பெயரில் தயாரிக்கப்பட்டு வெளிவர அனைத்து அனுமதிகளையும் உரிமத்தையும் பெற்றிருக்கிறது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது யாரை குறிக்கிற பாத்திரம் என்பது பலிச்சன பெறுகிறது ஊர் பெயர்கள் நபர் பெயர்கள் சம்பவங்கள் அனைத்தும் உண்மை சம்பவத்தோடு மாறுபடாமல் கதையோட்டம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சார்ந்த பொறுப்பாளர் ஒருவர் அண்மையில் காவல்துறையிலே புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் ரமேஷ் செல்வன் அவர்களும் தயாரிப்பாளர் ரவிதேவன் அவர்களும் அவருடைய நண்பர்களும் என்னை வந்து சந்தித்தார்கள் ஏற்கனவே படம் தயாரிக்க தொடங்கிய போதே ராம்குமார் அவர்களின் தந்தை மற்றும் ராம்குமாரின் வழக்கறிஞர் ராமராஜ் ஆகியோர் என்னிடத்தில் வந்து இது குறித்து கலந்துரையாடல் செய்தனர் அப்போதே இயக்குனர் ரமேஷ் செல்வன் அவர்கள் என்னை நேரிலே சந்தித்து நான் சமூக அக்கறையோடு ஏற்கனவே பல திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறேன் உளவுத்துறை ஜனனம் கலவரம் என பல படங்களை நான் இயக்கியிருக்கிறேன் பொருளாதாரம் எனக்கு முக்கியமில்லை சமூகத்தில் நிலவுகிற சிக்கல்கள் குறித்து முரண்பாடுகள் குறித்து ஆவணப்படுத்துவது என்கிற அடிப்படையில் தான் நான் திரைப்படங்களை இயக்கி வந்திருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் தான் இதில் எழுந்துள்ள பல்வேறு கேள்விகளை விவாதமாக்க வேண்டும் மீண்டும் அதை உரையாடலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இந்த திரைப்படத்தை நான் இயக்க இருக்கிறேன் என்று என்னிடத்திலே விளக்கம் சொன்னதோடு மட்டுமில்லாமல் இந்த படத்தை திரையிடுவதற்கு முன்னதாக நீங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் அதில் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்று ஏற்கனவே என்னிடத்தில் அவர் கூறியிருந்தார் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு நுங்கப்பாக்கம் திரைப்படத்தை பார்க்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது இதுவரையில் வெளிவந்த தகவல்களை வைத்து கொண்டு கிடைத்த ஆதாரங்களை வைத்து கொண்டு காவல்துறை மற்றும் ஊடகங்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்களை வைத்து கொண்டு இந்த படத்தை அவர் பின்னி இருக்கிறார் என்றாலும் கூட மாற்று கருத்துக்களும் வலுவாக இதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது குறிப்பாக ராம்குமார் இந்த கொலையை செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கருத்துக்களை வைத்தோம் அந்த கொலையை கண்டித்தோம் சுவாதியின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் சொன்னோம் அந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் அப்போதுதான் உண்மை வெளிவரும் என்றெல்லாம் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பிலே வலுவாக கருத்துக்களை முன்வைத்தோம் இந்த வாதங்கள் அனைத்தும் திரைப்படத்திலே பதிவாகியிருக்கிறது ராம்குமார் 
தனி ஒரு ஆளாக கொலை செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை ராம்குமார் பலிகடாவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு வேறொரு இளைஞரோடு ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞரோடு பழக்கம் இருந்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பல கருத்துக்கள் வெளியிலே பேசப்படுகிற விவாதிக்கப்படுகிற கருத்துக்கள் அல்லது ராம்குமாருக்கு ஆதரவாக பேசப்படுகிற கருத்துக்கள் அனைத்தும் ஒன்று கூட விடாமல் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ராம்குமாருக்கு எதிரான கருத்து ராம்குமாருக்கு ஆதரவான கருத்து என்று இரண்டு தரப்பு கருத்துக்களையும் தன்னுடைய திரைப்படத்தில் ஒரு விவாதமாக பெரும் உரையாடலாக ஒரு நீண்ட உட உரையாடலாக அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் தனிப்பட்ட முறையிலே யாரையும் பழிக்க வேண்டும் அல்லது காயப்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கம் அதில் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் என்னை பொறுத்தவரையிலே அந்த கருத்தில் அதாவது படம் நிறைவடைகிற போது ராம்குமார் கொலையாளி என்று நிரூபிக்கக்கூடிய வகையிலே அந்த படத்தின் போக்கு அமைகிறது அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இன்னும் நான் அந்த கருத்திலே மாறுபடுகிறேன் சுவாதி கொலையின் பின்னணியில் இன்னும் பல மர்ம முடிச்சுகள் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அதிகாரிகள் ஆட்சியாளர்கள் அந்த வழக்கை ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிட்டார்கள் ராம்குமாருடைய சாவும் சந்தேகத்திற்குரியது என்பதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு என்னுடைய கருத்து விடுதலை சிறுத்தைகளின் கருத்து படத்தை நிறைவு செய்கிற போது ஆய்வாளராக கதாபாத்திரத்தை மேற்கொண்டிருக்கிற அந்த நடிகர் தன்னுடைய ஆய்வை அறிக்கையாக தயாரித்து கொண்டிருக்கிற போது ராம்குமார் அதாவது ராஜ்குமார் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற தகவல் கிடைத்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்து புழல் சிறைச்சாலைக்கு ஓடி சிறை கண்காணிப்பாளரிடத்திலே சண்டை போடுகிறார் அவரை பாதுகாப்பாக கண்காணித்திருக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் ராம்குமார் அல்லது ராஜ்குமார் குற்றவாளி இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற சூழலில் அது உண்மை என்று நிரூபிக்கக்கூடிய வகையிலே இப்படி முடிந்துவிட்டதே இதற்கு சிறை நிர்வாகம் தானே பொறுப்பு என்று அவர் பேசுவது போன்ற காட்சியும் இருக்கிறது முற்றும் முழுதாக அவரே குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கிற முயற்சியில் இயக்குனர் ஈடுபடவில்லை இருதரப்பிலும் உள்ள வாதங்களை இருதரப்பிலும் பேசப்படுகிற நியாயங்களை அதாவது ஆட்சி அதிகார அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிற கருத்துக்களையும் வாதங்களையும் ராஜ்குமார் குடும்ப தரப்பில் அல்லது அவருடைய ஆதரவு தரப்பில் சொல்லப்படுகிற வாதங்களையும் தவறாமல் அவர் வைத்திருக்கிறார் அந்த வகையிலே அது ஆறுதலை தருகிறது அந்த உண்மை சம்பவம் ஒரு நூலிழை போல் இருந்தாலும் அதை வைத்து ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ஒரு நீண்ட திரைப்படத்தை அவருக்கே உரிய பாணியில் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் தயாரித்திருக்கிறார் இயக்கியிருக்கிறார் அவருடைய வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார் காவல்துறை எப்படி விசாரணை நடத்தும் சிறைத்துறை எப்படி கைதிகளை நடத்தும் ஊடகங்கள் எப்படி செய்திகளை சேகரிக்கும் அல்லது வெளியிடும் இவற்றையெல்லாம் பொதுமக்களுடைய பார்வைக்கு தத்ரூபமாக கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் விவரித்திருக்கிறார் ஒரு கலைப்படைப்பு என்கிற வகையில் அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து பட்டறிவை வைத்து இந்த படத்தை மிக கவனமாக எச்சரிக்கையாக மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அமைத்திருக்கிறார் ஆனாலும் அடிப்படை கருத்தில் எனக்கு மாறுபாடு இருக்கிறது அதாவது காவல்துறை சுவாதி கொலை வழக்கை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட்டது 
ராம்குமார் தான் அல்லது ராஜ்குமார் தான் குற்றவாளி என்று அவர்களால் நிரூபிக்க முடியவில்லை ராம்குமாருடைய அல்லது இந்த கதாநாயகன் ராஜ்குமாருடைய மரணம் தற்கொலை தானா என்கிற கேள்விக்கு விடை கிடைக்கவில்லை சுவாதியின் கொலையில் அல்லது அந்த சுமதியின் கொலையில் வேற என்ன மர்ம முடிச்சுகள் இருக்கின்றன என்பதை கண்டறிய முடியவில்லை அந்த வழக்கை அப்படியே கிடப்பில் போட்டு வைத்திருக்கிறது ஆட்சி நிர்வாகம் அவ்வளவுதான் அந்த வழக்கு அந்த அடிப்படையிலே இந்த கதையும் அமைந்திருக்கிறது மொத்தத்தில் மக்கள் தங்களுக்கிடையில் மீண்டும் ஒரு நெடிய விவாதத்தை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை இந்த படம் உருவாக்கி தந்திருக்கிறது அதிகார வர்க்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இப்படிப்பட்ட குற்ற போக்குகளை புரிந்து கொள்வதற்கு சமூக உளவியலை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் இளம் தலைமுறையினர் விவாதிக்கிற வகையில் இந்த படத்தை இயக்குனர் எடுத்திருக்கிறார் மற்றபடி விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு இந்த திரைப்படத்தில் வேறு எந்த முரண்பாடும் இல்லை இந்த திரைப்படத்தை வெளியிடுவதற்கு புகார் அளித்திருக்கிற எமது கட்சியின் தோழர் இந்த படத்தை இன்றைக்கு வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டிருந்தேன் அவர் வந்தாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதனால் எந்த சிக்கலும் திரைப்படத்தை வெளியிடுவதற்கு இருக்காது அதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்